ഹലോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഹണി ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ചില ചിലവര് അതിനെ ബോൾ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഒരു ജ്യൂസ് ആണിത് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ നമുക്കിവിടെ അപ്പൊ ഈ ഇത് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഒക്കെ നല്ല തണുപ്പിച്ചൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും നല്ല സുഖം നല്ലൊരു എന്താണൊരു എനർജി ഉണ്ടാവും നമുക്കിത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രക്ക് ഇഷ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചൂടത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ജ്യൂസ് ആണ് ഈ ഹണി ഗ്രേപ്പ് അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് മുന്തിരി പഞ്ചസാര അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹണി ഗ്രേപ്പ് ഹണി ഗ്രേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മതി ഞാനിപ്പം ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന മുന്തിരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചുമന്ന മുന്തിരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കുരുവുള്ള മുന്തിരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഒരു കാൽ കിലോ മുന്തിരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളവും മുന്തിരിയും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മളുടെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മുൻ ഞാനിപ്പം പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പുളി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കാൽ കപ്പ് അല്ല കാൽ കിലോ മുന്തിരി ഞാൻ തിളപ്പിക്കും തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഈ സീഡ് ഇങ്ങനെ ഈ തൊലി ഇങ്ങനെ പൊട്ടണ വരെ അപ്പം അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ തൊലി പൊട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ പഞ്ചസാര നമ്മൾ പാനിയാക്കും അത്യാവശ്യം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയാക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം വെക്കാനായിട്ടാണ് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു അര ലിറ്ററിൽ അര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചേക്കാണ് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചേക്കണത് അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പാനിയാക്കാം പഞ്ചസാര പാനിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നികയ്ക്ക വെള്ളം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ജ്യൂസിന് എന്തോ ഒരു ലൂസ് വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട ഇത്രയും ഇത് പഞ്ചസാരയുടെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കണം അത്തരം വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറേ സമയമൊന്നും തിളപ്പിക്കേണ്ട തിളച്ച് പഞ്ചസാര മുഴുവൻ ഇരിക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട പഞ്ചസാര അതെ പാനിയായി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചു ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇത്തിരി കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ നൂൽപ്പരുവ് അങ്ങനെയൊന്നും ആവണ്ട വെറുതെ ഇത് തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി പക്ഷെ ഞാനൊരു കുറച്ച് നേരം ഒന്നിട്ട് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുന്തിരി ഇപ്പോൾ തിളയ്ക്കാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഈ പഞ്ചസാര പാനിയുടെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറട്ടെ കേട്ടോ ഈ മുന്തിരി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി തന്നെ തീ കുറച്ചു മുന്തിരി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ലേ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പൊട്ടണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിലത്തെ ഈ മാംസം ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഈ മുന്തിരിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം കുറച്ച് വേവണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് കടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും പെട്ടെന്നൊന്ന് പൊട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിലത്തെ ദശ അങ്ങനെയാണ്ട് നന്നായിട്ട് വേവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വേവണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെയിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വേണ്ട ഇപ്പോൾ അത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസിൻ്റെ കളർ നോക്കി നല്ല ഒരു ഒരു വയലറ്റ് കളർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇടണം എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഈ ഇതിൻ്റെ തൊലി നമുക്ക് എന്നിട്ട് തണുത്ത
പഴുപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ തൊലി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പൾപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഇത് കണ്ട പൾപ്പ് മുഴുവൻ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ഈ പൾപ്പ് വേറെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കുരുത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഈസ് കുരുക്കളൊക്കെ പോരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കുരുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചായ ആറ്റണ പോലെ ആറ്റി കഴിയുമ്പോൾ കുരുക്കളൊക്കെ താ ബാക്കിയുള്ള കുരുക്കളൊക്കെ താഴെ വന്ന് പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ വന്ന് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ബോൾസ് കടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുരുക്കൾ കടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തന്നെ പതുക്കെ ഞെക്കും ഞെക്കി ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കൈകൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ കുരുക്കൾ പോവും അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കുരുക്കളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതിൽ കാണും കേട്ടോ എന്നാലും ഇതിൽ കുറച്ച് കുരുക്കളൊക്കെ കാണും അത് ലാസ്റ്റ് പൊക്കോളും അപ്പോൾ പൾപ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മുന്തിരിയുടെ തൊലി ആ ബാ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വെച്ചില്ലേ ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം ആ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കണ്ട താഴ്ത്ത് മുന്തിരിയുടെ കുരുക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും അത് അതിനാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ തൊലിയോട് കൂടി അടിക്കണത് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കണത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ജ്യൂസ് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കണോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കണില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്തിരി വേവിച്ച ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇനി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പാനിയാക്കി ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ല ഇതാണ് ഇതിന് നന്നായിട്ട് തള തിളപ്പിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ പൾപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ല നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത് നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പിച്ചാലാണ് നമുക്കിത് കുടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് കുടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പാകത്തിന് മധുരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇല്ല പാനിയാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടി പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മധുരം കുറവ് കുറച്ച് കുറവ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഇത് തണുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് മധുരം കുറയും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാരണം ഒരു കാൽ കപ്പ് അപ്പം മൊത്തം ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് മുന്തിരി കാൽ കിലോ മുന്തിരി വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അര ലിറ്റർ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്തിരി ആ മുന്തിരി രണ്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മുന്തിരി ഞാൻ ഇട്ടു ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടു എന്നിട്ട് ആ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പാനി ആക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം അത് ഏകദേശം ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടാവും പാനി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിന് കൊഴുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് പഞ്ചസാര പാനി ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഇത്തിരി തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് പൾപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ കുരുക്കളോ ഒന്നുമില്ല കുരു ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ള കുരുക്കൾ താഴെ വന്ന് പഞ്ച പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെ വന്ന് അടിഞ്ഞോളും കണ്ട അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് തണുപ്പ് തണുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഒന്ന് രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുടിച്